hi friends welcome to the jn2h btic tutorial today topic is digital signal processing lo unit 1 lo second question friends in the previous video lo second question yokka answer anedi sorry first question yokka answer anedi explain cheyadam jarigindi friends today second question yokka answer anedi ippudu cheppabothunna friends question vachesi oka chavutha friends question vachesi define casualty and stability of a linear system and stable stable the condition of our stability casualty and the stability and the marimu stability condition ni what money prove jay money are with friends okay check them on first manaku define casualty as a casualty and in causality and stability as a lead that's called the as a leader into terms a coach and a of a system system low manaku mana system and the end it will push them on a basic idea on the in a signal and the indie japan friends signal low in it a column to enjoy pina then the discrete signals which is a parent are in the friends ever in a video should open to get a please do watch the previous video and e video could do put e question explain it in the room friends put you on the system actual ga system ante enti ante one example nenu oka input anedi ichina friends input anedi oka system ki ichina idoka system anukundam system ki input ichina naaku output achindi friends ante nenu input ichina appudu naaku output anedi vastundi input anedi nenu example 2 units ichina naaku oka system gunda pass ayi నాకు అవుట్పుట్ అనేది త్రీ యూనిట్స్ వచ్చింది ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ అనేది రెస్పాన్స్ వచ్చింది బై యూజింగ్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చి ఒక ఇన్పుట్ అనేది కొన్ని ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్ ఉపయోగించి కొన్ని ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్ ఉపయోగించి అవుట్పుట్ రావడాన్ని అవుట్పుట్ రావడాన్ని అంటే నథింగ్ బట్ రెస్పాన్స్ రావడాన్ని సిస్టమ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్ ఉపయోగించుకొని అవుట్పుట్ అనేది రావడాన్ని ఐ థింక్ బట్ రెస్పాన్స్ రావడాన్ని సిస్టమ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం బస్ స్టాండ్లో నిల్చున్నాం బస్ స్టాండ్లో నిల్చొని వాట్సాప్లో మన ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ చేస్తున్నాం మన ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్పుట్ అనేది నేను ఏం చేసిన నేను మెసేజ్ చేసిన మెసేజ్ మెసేజ్ చేసిన ఎక్కడికి వేసిన ఫస్ట్ అది అది డైరెక్ట్గా మన ఫ్రెండ్కి వెళ్ళదు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫస్ట్ ట్రాన్స్మిటర్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ట్రాన్స్మిటర్కి మన దగ్గరలో ఉన్న ట్రాన్స్మిటర్కి వెళ్తుంది ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి మన ఫ్రెండ్కి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్ ఇక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ మళ్ళీ వా ఈ ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి మన ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉన్న రిసీవ్ ఇది మన దగ్గర ఉన్న ట్రాన్స్మిటర్ ఇది మన ఫ్రెండ్ దగ్గర రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్ ఈ ట్రాన్స్మిటర్కి వెళ్తుంది ఈ ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నుంచి మన ఫ్రెండ్కి అనేది మెసేజ్ వెళ్తుంది అంటే ఈ మనకు మన ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ వచ్చింది మధ్యలో మధ్యలో మనం వాడిన విషయం ఈ ట్రాన్స్మిటర్ కానీ ఈ రిసీ మన సెన్ సెండర్ ట్రాన్స్మిటర్ కానీ రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్ కానీ ఇదంతా ఒక సిస్టమ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగించి అవుట్పుట్ రావడాన్ని సిస్టమ్ అంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సిస్టంలు అంట కొన్ని మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సిస్టంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే కొన్ని ఇంపార్ కొన్ని సిస్టంలు కొన్ని భాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది తెలుగు భాష చెప్పాలి అంటే కొన్ని రకాలు ఉంటాయి సిస్టంలో మన ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా ఒకటి లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం సిస్టంలో రకాలు తీసుకుంటాయి వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆర్ ద సిస్టమ్ తీసుకుంటే లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ సెకండ్ వన్ చూసుకుంటే టైమ్ ఇన్వేరియంట్ టైమ్ వేరియంట్ ఒకటి టైమ్ వేరియంట్ అండ్ ఇన్వేరియంట్ ఒకటి థర్డ్ వన్ చూసుకుంటే కజల్ అండ్ నాన్ కజల్ ఒకటి ఫోర్త్ వన్ చూసుకుంటే స్టెబుల్ అండ్ అన్స్టెబుల్ ఒకటి స్టెబుల్ అయినా అన్స్టెబుల్ 
సిస్టమ్ ఒకటి అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ చూసుకుంటే స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ సిస్టమ్ ఒకటి ఫ్రెండ్స్ మనం ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న విషయం చెప్పగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ పర్ఫెక్ట్గా అయితే లేకపోతే సిగ్నల్ సైన్ సిస్టమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా మనం నేర్చుకుంటే డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా ఈజీగా చదవచ్చు ఈజీగా లెర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ అందుకనే మీకు చూడండి ఇంకొక ఇంకా 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 ఉంటాయి లేకపోతే లీనియర్ టైమ్ వేరియంట్ లీనియర్ టైమ్ వేరియంట్ అంటాం కామన్ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ కొంచెం రైటింగ్ ఇబ్బంది ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఇక నేను మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతాను చూడండి ఒకసారి సిస్టంలో మనకు టైప్స్ ఫస్ట్ ఏంది లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ నాన్ లీనియర్ ఇది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ టైమ్ వేరియంట్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఇది కాజ్ థర్డ్ వన్ కజల్ అండ్ నాన్ కజల్ సిస్టమ్ ఫోర్త్ వన్ స్టెబుల్ అండ్ అన్స్టెబుల్ సిస్టమ్ ఫిఫ్త్ వన్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ సిస్టమ్స్ సిక్స్త్ వన్ లీనియర్ టైమ్ వేరియంట్ కామన్ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఇంకా ఉంటాయి చాలా కానీ మనం మెయిన్గా మెయిన్గా మెయిన్ టైప్స్ అంటే ఇన్ని విధాలుగా విధించారు మనకు సిస్టంలో ఇన్ని భాగాలు ఉన్నాయి మన క్వశ్చన్లు ఏమడిగింది వాడు డిఫైన్ ద కాజవిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అ లీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అ సిస్టమ్ అన్నాడు అంటే కాజవిటీ అంటే ఏంటిది వాడు అడిగింది ఇది ఒక్కటి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక్కటి అడిగింది వాడు అంటే ఇన్నిట్లల్లా వాడు అడిగింది ఇది ఒక్కటి నెక్స్ట్ ఇది స్టెబిలిటీ అంటే నాకు ఇది అడిగింది మరి ఈ స్టెబిలిటీకి ఏమనుకుని ప్రూవ్ చేయమండు ప్రూఫ్ ప్రూవ్ చేయమండు వాడు అడిగింది కాజువాలిటీ అంటే ఇన్ ఇన్నిట్లలో ఇది ఒక్క పాయింట్ అడిగిండు అది ఈ స్టెబిలిటీది దీన్ని ప్రూవ్ చేయమండు అంటే మనం ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకోవాలి కానీ ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకునే విధంగా మనకు ఉండాలి నేను నార్మల్గా వాట్ ఈజ్ మీన్ లీనియర్ వాట్ ఈజ్ మీన్ నాన్ లీనియర్ ఇట్లా చిన్నగా పాయింట్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లీనియర్ సిస్టమ్స్ అనగా ఫ్రెండ్స్ అసలు వాట్ ఈస్ మీన్ లీనియర్ అంటే ఏంటిది అసలు నాన్ నాన్ లీనియర్ ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకంటే కొంచెమైన అవగాహన ఉండాలి ప్రతి పాయింట్ మీద కాబట్టి చెప్తుంది చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్ అసలు లీనియర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ లీనియర్ అనే కదా ఒక సిస్టమ్ని లీనియర్ సిస్టమ్ అని అనాలని చెప్పాలనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా సూపర్ పొజిషన్ తీరంని సాటిస్ఫై చేయాలి ఖచ్చితంగా సూపర్ పొజిషన్ తీరంని సాటిస్ఫై చేస్తే అది దాన్ని మనం లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ట ఏ సిస్టమ్ అయితే సూపర్ పొజిషన్ తీరంని సాటిస్ఫై చేయదు ఏ సిస్టమ్ అయితే సూపర్ పొజిషన్ తీరంని సాటిస్ఫై చేయదు దాన్ని మనం నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏ సిస్టమ్ అర్థం కాకపోతే ఒక్కసారి వీడియోని ప్లేబ్యాక్ చేయండి ఏ సిస్టమ్ అయితే సూపర్ పొజిషన్ తీరంని సాటిస్ఫై చేస్తుందో దాన్ని ఉభయ చేస్తుందో దాన్ని లీనియర్ సిస్టమ్ అని ఏ సిస్టమ్ అయితే సూపర్ పొజిషన్ తీరాన్ని సాటిస్ఫై చేయదు లేకపోతే ఒబే చేయకుండా ఉంటుందో ఆ సిస్టమ్ని నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అని అంటాం ఓకే టైం వేరియంట్ అంటే ఏంది టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే ఏంది మీకు ఇప్పుడు చెప్తా ఫ్రెండ్స్ టైం వేరియంట్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ఒక సిస్టమ్ యొక్క టైం అనేది వేరీ విత్ ద అవుట్పుట్ ఒక సిస్టమ్ యొక్క టౌ టైం అనేది వేరీ విత్ ద అవుట్పుట్ ఇట్ ఈస్ నౌన్ ఎస్ టైం వేరియంట్ టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే ఏంటి సిస్టమ్ యొక్క టైం అనేది ఇన్వేరియంట్ విత్ ద అవుట్పుట్ అంటే ఇన్పుట్ వే ఇన్పుట్ వేరీ అవుతున్న కొద్దీ టైం అనేది మారుతూ ఉంటే టైం వేరియంట్ అనేది ఇన్పుట్ వేరీ అవుతున్న కొద్దీ టైం అనేది మారకుంటే టైం ఇన్వేరియంట్ అని చెప్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్తున్నా ఓకేనా క్యాజువాలిటీ ఏంటి ఏంటి ఇప్పుడు ఇంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు డీటెయిల్ చూస్తాం మనకు అర్థమైపోతుంది స్టెబిలిటీ చెప్తాను ఇప్పుడు ఓకే స్టాటటిక్ అంటే నథింగ్ బట్ దీన్నే మెమోరీ సిస్టమ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇఫ్ ద అవుట్పుట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ అంటే అవుట్పుట్ అనేది ప్రజెంట్ మరియు పాస్ట్లో ఉంటే స్టాటటిక్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కావాలంటే నేను ఒకసారి సిస్టమ్ అంటే ఏంటిదో మీకు మీకు ఇంకా నేను సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో చేసిన వీడియో ఉంది ఆ వీడియో లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇంకా ఇంకా ఆ వీడియోలో డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూజింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను ఎవరికైనా ఈ ఈ పాయింట్స్ గిట్ట నేను చెప్పి నేను చెప్పి నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉన్న అర్థం కాకుండా కూడా ఆ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లు ఇస్తాను ఆ వీడియో చూడండి
హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ అర్థమవుతుంది మీకు ఇప్పుడు మన ఈ వీడియోలో అసలు క్యాజువాలిటీ ఏంటి క్యాజువల్ సిగ్నల్ అంటే క్యాజువల్ సిగ్నల్ వేరే సిస్టమ్ వేరే క్యాజువల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు క్యాజ్ ఒక సిస్టమ్ అనేది డెఫినేషన్ రాసి ఇవ్వండి ఇఫ్ ద సిస్టమ్ నేను ఇవి అసలు ఇవన్నీ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మనం మనకి అసలు ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఎందుకు చెప్పినా అంటే మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ పోతే కొంచెం మనకు అర్థం కాదు ఎందుకు వాట్ ఈస్ బట్ నేను క్యాజువాలిటీ అంటా నేను మీరు నార్మల్ ఇప్పుడు ఇది మన గైడ్లు చూసిన క్యాజువాలిటీ డైరెక్ట్ ఉంటుంది అసలు ఇది క్యాజువాలిటీ అని ఎక్కడి నుంచి వస్తే అసలు సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది మనకు తెలియాలి అందుకని ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్స్ తహ యాక్చువల్గా దాని తర్వాత మనకి ఇప్పుడు టాపిక్ వెళ్తే అర్థమవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొన్ని పాయింట్స్ అంటే చూసిన టైం వేరియంట్ లీనియర్ కానీ కొంచెం క్లమ్జీ కానీ మీకు అంత అర్థం కాకుండా కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ యొక్క నేను చెప్పినదని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్ దాన్ని చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనం క్యాజువాలిటీ అంటే క్యాజువల్ అంటే క్యాజువల్ సిగ్నల్ అంటే క్యాజువల్ సిస్టమ్ సారీ అంటే ఏం చూద్దాం ఇఫ్ దిఫ్ ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అవుట్పుట్ అనేది ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ past and present inputs causal nothing but if the system output is depend on past and present inputs oka system yokka output anta deni paina depend avutundi ante is depend on past and present input meda depend avutanta ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఫ్రెండ్స్ క్లారిటీ అయిపోతుంది ఇది సిస్టమ్ అవుట్పుట్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే వై అనుకున్నా సిస్టమ్ అవుట్పుట్ నేను అనుకున్నా వై అనుకున్నా ఇది అవుట్పుట్ అనుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అంటే ఇది ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది దేని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అవుట్పుట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయితే అంట పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అనుకున్నా దీని యొక్క పాస్ట్ పాస్ట్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనుకున్నాం దీని దీని ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ అనే పాస్ట్ ఇన్పుట్ అయింది ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ అంటే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సిస్టమ్ సారీ క్యాజువల్ సిస్టమ్ కదా ఇది అవుట్పుట్ ఇది ఒక అవుట్పుట్ వై అవుట్పుట్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ పాస్ట్ ఇది పాస్ట్ ఇది పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ప్రజెంట్ కదా పాస్ట్ అంటే ఏంటి నెగిటివ్ కదా నెగిటివ్ నెగిటివ్ అంటే ఇది పాస్ట్ కదా దేని మీద డిపెండ్ అయింది ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ ఇన్పుట్స్ ఓకేనా ప్రజెంట్ అండ్ ప్రజెంట్ అయిన పాస్ట్ ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజ్ నౌన్ ఎస్ కాజల్ సిస్టమ్ ఒక సిస్టమ్ అనేది కాజల్ సిస్టమ్ చెప్పాలంటే అవుట్పుట్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ ఇన్పుట్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది కాజల్ సిస్టమ్ అంట డెఫినేషన్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సరిపోతుంది ఒకవేళ నాన్ కాజల్ అని అనుకో క్వశ్చన్ పక్కన నాన్ కాజల్ అంటే అనుకో ఏం లేదు ఇక్కడ పాస్ట్ ప్రజెంట్ అయింది కదా దీని పక్కన కూడా ఫ్యూచర్ పెట్టాడు ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్స్ అండి ఇఫ్ ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్ డిపెండ్ ఆన్ ఫ్యూచర్ కామ పాస్ట్ కామ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ ఈజ్ నౌన్ ఎస్ నాన్ కాజల్ మరి ఇక్కడ ఏం మారుతా అంటే ఇది పాస్ట్ కదా మైనస్ వచ్చింది కదా ఫ్యూచర్ కదా ఫ్యూచర్ అంటే ఏంది మనకు ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే కామ ఇది పక్కన ఇట్లా ముందు ఎన్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ కామా ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ కామా ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఇట్లా ఇంతే ఇది నాన్ కాజల్ అంటే ఒకటి చదువుతూ ఇంకొకటి రావాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇన్ వాడు ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి టాపిక్స్ ఉంటాయి వాడు అడిగింది మనం ఇది ఇదొక టాపిక్ ఇదొక టాపిక్ వాడు ఏదైనా ఇప్పుడు నాన్ కాజల్ అని మీరు చేయగలుగుతారు వాడు ఏది అడిగినా చెప్పే విధంగా ఉండాలి మనం ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్టెబిలిటీ అంటే ఏం చేద్దాం స్టెబుల్ స్టేబుల్ అంటే ఏంటి ఒక సిస్టమ్ని స్టేబుల్ సిస్టమ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఏ సిస్టమ్ ఈ సేట్ టు బి స్టేబుల్ సిస్టమ్ అది ఖచ్చితంగా ఏం కావాలంటే డెఫినేషన్ నస్తే చూడండి ఒకసారి మీకు ఏ సిస్టమ్ ఈ సేట్ టు బి ఒక సిస్టమ్ని సేట్ టు బి స్టేబుల్ సిస్టమ్ ఇఫ్ బౌండెడ్
output a system is said to be stable system mana kachithanga gurtinchukovali endante if the bounded output sequence anta for every bounded input sequence ante oka system ni stable system ani cheppalante ani analante mana em dan ke em dan ke em raavalanta if the a bounded output sequence anta for every bounded input sequence ki ante nothing but ingokka chin ko r ingokka point ko raasukoman chep mana manu cheppochu ee point man inko em cheppalante finite output anedi produce kavali bounded is nothing but in finite bound is nothing but finite ante finite output anta for every finite input sequence kante finite input ichinappudu manam finite output raavadanni mana bhasha lo cheppalante stable system antam ante finite input anedi manam ichinappudu finite output anedi produce kavali deenni manu stable system antam idi stable system mari unstable system ante indi ante manam ichindi mana indi finite input isstam ante indi for example finite input ichinam manaku unfinite nothing but unbounded unbounded ante bound ante finite unbound ante nothing but infinite ante finite input isthe manaku unbounded nothing but indi infinite ani unbounded or infinite mana anukochu mana bhasha cheppandi unbounded or infinite nu finite ichinappudu finite and finite or bounded ani cheppochu ఫైనిట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమ మనకి మనకి ఏమ ఉత్పత్ మనకి ఏమ ప్రొడ్యూస్ కావాలి ఫైనిట్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే నథింగ్ బట్ స్టేబుల్ సిస్టం ఫైనిట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ఫైనిట్ వాల్యూ అని ప్రొడ్యూస్ అయితే ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ సిస్టం ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ సిస్టం ఇప్పుడు మనం ఈ మనం స్టెబిలిటీ కండిషన్ అంట అంటే సంథింగ్ ఈ స్టెబిలిటీ కండిషన్ ని మనం డెరివ్ ద ఏమండ్రు స్టెబుల్ స్టే స్టేబుల్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఫర్ స్టెబిలిటీ ఒక కండిషన్ ప్రూవ్ ఏమన్నా నార్మల్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏమ ఏం తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఇది ఏం తీసుకోండి ఇక్కడ సిస్టమ్ ఈ స్టే స్టేట్ బి స్టెబుల్ సిస్టమ్ ఇది బౌండెడ్ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ అంట అంటే ఫైనిట్ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ రావాలి ఇప్పుడు మనం ఫైనిట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ బౌండెడ్ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ మనం ఇన్పుట్గా ఫైనిట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్గా మనకు అంతే కావాలని చెప్తుండు ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ మన ఏంటి స్టెబిలిటీ కండిషన్ ప్రూవ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ అనుకుందాం మనం ఇక్కడ వై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఇది ఒక అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ అనుకుందాం ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి ఇంకొక టర్మ్ వాడాలి ఏంటండి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ అని అంటాం కొంతమంది హెచ్ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ని ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ అని వచ్చు మనకు అవుట్పుట్ ఈజ్ మనకు అవుట్పుట్ ఎన్ ఏమో వస్తే వై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ హెచ్ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది ఫర్ ఎవ్రీ బౌండెడ్ ఇన్పుట్కి ఇది ఒక ఇది ఒక చిన్న నువ్వు అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఒక చిన్న ఫార్ములా మెథడ్ లాగా ఓకేనా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇది అవుట్పుట్ వై వై నథింగ్ బట్ నథింగ్ వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ ఓకేనా ఇది బౌండెడ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే అంటే ఇది బౌండెడ్ ఇన్పుట్ బౌండెడ్ ఇన్పుట్ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది ఫర్ ఎవరీ బౌండెడ్ ఇన్పుట్ ఇది ఇది ఈ విధంగా వచ్చింది వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాలి అంటే మ్యాగ్ మాడ్ అప్లై చేయాలి దీనికి మాడ్ మాడ్ పెట్టాలి మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేద్దాం అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని బోస్ స్టడీ చేస్తే దానికి మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మా ఫామ్లో గుర్తుంది ఇంతకుముందు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై అవుట్పుట్కి ఇన్పుట్ వచ్చింది మైనస్ ఇన్పుట్ ఇన్ఫినిటీ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ x of n minus k
ఈ విధంగా అనుకోవాలి ఓకేనా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ వై ఆఫ్ ఎన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బదులు లెస్ దెన్ పెట్టాలి లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ పెట్టాలి ఓకేనా సమేషన్ సమేషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ఇన్ఫినిటీ అనుకోవాలి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ దీనికి మ్యాగ్నెట్ సపరేట్ రాస్తే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే ఈ ఇన్పుట్ ఉంది కదా ఈ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ నేను వి కెన్ రైట్ యాజ్ ఎమ్ 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 విధంగా మనకు ఫార్ములా మనకు కరెక్ట్ ఫార్ములా వచ్చే విధంగా మనం రాసుకోవాలి ఈ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ని ఎమ్ అనుకోవాలి ఎమ్ అనుకుంటే మనకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు వై ఆఫ్ ఎన్ సమ్ ఈ ఎమ్ ఈ ఎమ్ని బయట బయట ఎమ్ని మనం బయట తీసుకొద్దాం అంటే ఏంది ఎమ్ సమేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈక్వేషన్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ ఎబో కండిషన్ అనేది మనకు ఈ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఈ ఎబో కండిషన్ని మనం సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఈ ఎబో కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడానికి ఫార్ములా ఉంటుంది ఏం ఫార్ములా అంటే సమేషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎబో కండిషన్ని సాటిస్ఫై ద ఎబో కండిషన్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ వన్ సాటిస్ఫై కావాలంటే ఈ ఖచ్చితంగా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి ఈ కండిషన్ ఉండాలంటే ఈ కండిషన్ మనకు కావాలి అంటే దీనికి సమేషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ కే లెస్ దెన్ ఇన్ఫినిటీ కావాలి ద ఈ ఎబో కండిషన్ ద నెసెసిటీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఈజ్ నౌ నైస్ ఈ ఎబో ఈ ఈ కండిషన్ మనం ఏమంటాం అంటే స్టెబిలిటీ కండిషన్ అంటాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు స ఎన్ ఈ దీని ఇది కే ఉంది కదా ఇక్కడ ఎన్ పెట్టాం మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అని పెట్టుకోవచ్చు ఎన్ అని పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ హెచ్ ఆఫ్ కే హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ హెచ్ ఆఫ్ కే పెట్టిన హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఒకటి ఇది ఇది ఎందుకు రాసిన మనం ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఈ కండిషన్ కావాలి కాబట్టి దీన్ని మనం స్టెబిలిటీ కండిషన్ అని అంటాం ఫ్రెండ్స్